Victor Focus, the 25-year-old coach of the football team, has offered his apologies to the parents of the boys. In the handwritten note from the cave, he wrote to all the parents, all the kids are still fine. I promise to take the very best care of the kids. Thank you all for all the moral support and I apologize to the parents, to my grandma and aunt. I'm here. Don't be too worried. Please take care. Other touching notes signed by the members of the Wild Boar team were also released by the Thai Navy SEAL. The mission to extract the 12 teens and their football coach from the cave in Thailand's Chiang Rai is getting difficult with each passing day. Thai authorities said the window of rescue of the 13 trapped has now been narrowed. The approaching torrential rains are threatening to derail the rescue operation. According to Chiang Rai's governor, Narong Sag, Heavy monsoons are forecast for the coming week in most of the northern region. Rescue operations including teaching the boys to dive so that they can swim out, but it's a highly risky venture. Another option is to drill a shaft into the cave from the forest above, a more laborious task. More than 100 chimneys are being drilled into the mountainside to reach the football team trapped in the cave. ภารกิจเราเนี่ยมิชั่นเนี่ยเรามี3ภารกิจนะครับค้นหากู้ภัยแล้วก็ส่งกลับนะครับเราทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเ,เมื่อค้นเจอแล้วเนี่ยเราประสบความสําเร็จจริงๆแล้วไม่ใช่ในทีมที่เข้ามานะครับก็จะบอกว่าสถานการณ์ของตัวเองเนี่ยศักยภาพของตัวเองมีแค่ถงสามเลยกว่าถงสามไปไม่ได้นะครับสถานการณ์ของเราเนี่ยมันไม่เคยในโลกนี้ไม่เคยมีการยากอย่างนี้ในการกู้ภัยนะครับวันนี้มันมันต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ใช้เทคโนโลยีและใช้สกิลสำคัญที่สุดก็คือสกิลของคนดำน้ำในถ้ำที่จะทำปฏิบัติภารกิจตรงนี้ได้เราก็ยังหาช่องหาโพรงขุดกันอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกว่าเป็นทางการจริงๆก็คือเจาะไปเป็นร้อยโพรงเจอศักยภาพที่เจาะไปแล้วและริวแล้ว18โพรงไปได้ลึกๆก็ประมาณ400เมตรของโพรงโพรงหนึ่งแต่ก็ยังไม่ตรงกับจุดที่น้องเขาอยู่เพราะว่าเทคโนโลยีใดๆก็ตามในโลกนี้ที่มีที่เรารีเควสไปขอร้องไปเนี่ยยังไม่มีอะไรที่บอกเราได้ว่าน้องเขาอยู่ตรงไหน Now, earlier a former Thai Navy SEAL Saman Kunan died due to lack of oxygen he was on his way back after handing out supplies and oxygen to the stranded team Kunan is the first casualty of the multinational rescue operation. An honor ceremony was held for the former Navy SEAL who had volunteered to join this mission.